మూడు రాజధానుల అంశం తెర మీదకి తీసుకొచ్చి సెక్రటేరియట్ని మాత్రం ముందు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దానికి ఎవరి పర్మిషన్ అక్కర్లేదు కాబట్టి విశాఖ నుండి పాలన చేసేస్తానంటున్నటువంటి జగన్ అదే సందర్భంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మార్చడానికి వీల్లేదని కోర్టు తీర్పిచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు సచ్చినట్టు ఇక్కడ నుండి పరిపాలన చేసి తీరాల్సిందే న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా అడ్డుకు తీరుతామని చెప్తున్నటువంటి బాబు దాంతోపాటుగా వీళ్ళకి మద్దతుగా ఇటు చేసి అటు పక్కన ఆయనకి మద్దతుగా ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితి మధ్యన నలుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో తాజాగా చర్చకు వచ్చినటువంటి అంశం అసలు నిజంగా వెళ్తారా కోర్టు తీర్పు వచ్చేదాకా ఆగుతారా అన్నటువంటిది ప్రస్తుతం జగన్ సర్కిల్స్లో వినబడుతున్నటువంటి మాట ఏప్రిల్ ఆరు నుంచి పదిహేను మధ్యలో అక్కడికి వెళ్తారని ఆయన జాతక ప్రకారం చూసినటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి లెక్క ప్రకారం ఉగాది పూర్తయిన తర్వాత జగన్ అక్కడికి వెళ్తే ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పి చెప్పారని అందుకోసమని ముహూర్తం ఖరారు చేశారని ఏప్రిల్ ఆరు ఒకటి ఖరారు చేశారని ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు ముహూర్తాలు పదిహేను తారీఖు లోపు ఖరారు చేశారని చెప్తున్నారు అప్పుడు పాలన పరంగా తన కార్యకలాపాలు అయితే అంటే కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో హెడ్ క్వార్టర్స్ని అంటే మొత్తం ప్రభుత్వ శాఖల ప్రధాన కార్యాలయాలని హెచ్ఓడి కార్యాలయాలని అక్కడికి తీసుకెళ్లాలని కదా ప్రస్తుతం అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన భవనాలన్నింటినీ చూస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ కట్టినటువంటి భవనాలు షెడ్యూలులో కానీ ఇతరత్ర ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మొత్తం అక్కడికి తీసుకెళ్లాలని దాదాపుగా అరవై నాలుగు హెడ్ క్వార్టర్స్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొన్ని విజయవాడ గుంటూరు కొన్ని హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి కొన్ని మంగళగిరి దగ్గర ఉన్నాయి కొన్ని తాడేపల్లి దగ్గర ఉన్నాయి ఇట్లాగ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చోట ఉంది ఆ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి వైజాగ్లో పెట్టాలి హెచ్ఓడి కార్యాలయాలు అంటే వాటికి మాత్రం ఇక్కడ కోర్టు తీర్పు అడ్డంకు ఉంది అయితే ఈ లోపుగా బిల్డింగ్స్ని రెడీ చేసి పెట్టడం ఏవేది ఎవరెవరికి అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం అక్కడ కొంతమంది నేతలకి కొంతమంది మంత్రులకి ఏదైతే ఆ మధ్య నేసినటువంటి మంది మంత్రివర్గ ఉప సంఘం ఉందో వాళ్ళందరూ కలిసి చూస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఏ ఏ భవనాలు ఎట్లున్నాయి దాంట్లో ఏ ఏ శాఖలు పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక పని నడుస్తోంది అది కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాతనే మూవ్ అవుతాయా అది రేపు పొద్దున ఆల్రెడీ హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి రెండు కార్యాలయాలు అక్కడికి వెళ్ళిన దాని మీద కోర్టు సీరియస్ కావడం దాని విషయంలో ప్రభుత్వ అఫిడవిట్ అడగడం ఇదంతా చూసిన పరిణామం దాని నేపథ్యంలో ఏమైనా కోర్టు రిటర్న్ జడ్జిమెంట్ ఏదన్నా ఇస్తే కామెంట్ చేస్తే ఇష్యూ ఉండదు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు జడ్జిమెంట్ ఇస్తే స్టే లాంటిది ఇస్తే ఆగుతుంది అది కూడా ఇవి తన పరిపాలన కార్యకలాపాలు మాత్రం తను మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని బిగిన్ చేసేయడం మాత్రం చేసేస్తారు టోటల్గా హెడ్ క్వార్టర్ తీసుకెళ్ళకపోయినా సరే అనేటువంటిది ప్రధానంగా కనబడుతుంది తను ఎక్కడ కూర్చుని పరిపాలన చేయాలన్నది అయితే కోర్టు ఆదేశించలేదు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ హెచ్ఓడీసు సెక్రటేరియట్ తరలింపు వీటికి సంబంధించి స్టే వస్తే తను మాత్రం అక్కడి నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడం ద్వారా మొండిగా తను అనుకున్నది సాధిస్తాను చేస్తానన్నటువంటి ఫీలింగ్ తద్వారా ఇక్కడ వీళ్ళు అడ్డుకున్నారు ఇంత చేశారని ఆ ప్రాంత ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ఉద్దేశంతో మూవ్ అవుతారన్నటువంటి వాదన మాత్రం వినబడుతుంది దానికి ముహూర్తం అయితే ఏప్రిల్ ఆరు ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు తేదీలు కూడా చెప్తున్నారు ఏదన్నది నిజం తేలాల్సింది ఏప్రిల్ పదిహేనులోగా తరలిపోతారన్నటువంటిది వినబడుతున్నమాట